E il terzo giorno mi dice che sono amore a vita tua e la settimana dopo mi scrivi a Temptation Island. Ripieno, il ripieno è ripienato, ripieno ripiene, ripienati. È come la casalinga calda a 5 km da te. Oggi è un giorno triste. È un giorno triste e piange il cielo perché, sì, è vero, li abbiamo presi tutti, ma quanto ci è costato? Abbiamo venduto pezzi di Matteo Bruno per mesi. Flavia ha dato fondo a tutti i suoi risparmi e non andrà ad Harvard, appena cresciuta. E per cosa? Per assaggiare tutti i gusti di ravioli rana. Qualche volta è un sacrificio, altre volte è rincorrere un sogno. Ciao, come stai? Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere te. Oggi al mulino assaggeremo tutti i gusti dei ravioli rana. Ed è una cosa che vogliamo fare io da sempre nella vita. La gente annuisce qui, credo, credo comunque anche loro abbiano avuto questo... Non, non, non sogno pensiero, almeno una volta nella vita. Credo che questo video sarà diviso in due video perché sono concretamente troppi. Cioè non so se abbiamo abbastanza stomaci qua dentro per riuscire a mangiarli tutti in una giornata sola. Però ci proveremo, non vedo l'ora. Quanti sono i ravioli Giovanni Rana? 22 in totale. Ce ne manca uno, il, lo zucca e tartufo, per il resto li abbiamo tutti. In quante categorie si dividono? In cinque categorie. Noi oggi assaggeremo gli sfogliavelo, gli sfoglia grezza e il giro d'Italia, lasciando per il prossimo video i duetto e i gioia verde. Sono impegnati per confonderci le idee, però non ci sono riusciti. Sfoglia grezza ne assaggi uno, perché in realtà ci sono i tortellini nella stessa categoria, però non potevamo fare i ravioli. Cioè della categoria sfoglia grezza sì. dentro c'è... Cinque tortellini. E quindi noi abbiamo messo da parte i tortellini per assaggiare l'unico raviolo. Fidati di noi. Fidati di noi che ci fidiamo di Flavia che si fida di noi. Sfoglia velo al brasato. 3,39 euro. Cominciamo con un sondaggio tra, tra di noi. 3,39. È un cifrozzo. Che no, dici? Dimmi un po' Flavia, 3,39. Che sono buoni e in teoria sono due piatti. Quanti so questi? In teoria due piatti. Quanti piatti so questi? In teoria. Sono due piatti questi? Sono due piatti? Oh, no, avanti questo video, nata, sta delirando, sta delirando, non l'ascolta, non è vero, ma non è vero. Allora, daremo a tutti lo stesso condimento, perché dobbiamo assaporarli nella loro forma più pura e genuina. Quindi un condimento molto facile, ovvero l'olio e un po' di sale. Farcitura non stratosferica, ma a cicciotta. Che gli devi dire? Andiamo all'assaggio. Eh, oh, carne sfilacciosa. Ma sai che... Non sei trovato questo di vino in cottura? Ammazza come la sto. Com, com, come sto rischiando. Vino rosso in cottura, giustamente è brasato, però mi aspettavo sapori, polveri. Invece oh, si sente proprio il vino. 3,39, una porzione e mezzo. Addentandoli, mi sono ricordato anni dei ravioli fatti in velocità da mia madre, che non erano proprio rana, però qualche volta scappava pure il rana. Quindi ho avuto un carico emotivo non da poco, mi sono sentito come. C'è presente il brugomela Gardaland che ti arriva in faccia. È allegro e sorridente, ti fa male, però è allegro e sorridente. La malinconia quando ti colpisce, però un po' ti fa piacere. Secondo me, loro, come voto, hanno un dignitosissimo botto. Vi avrei dato pure di più, però 3,39 per me sono una cifra, perché devi comprare due pacchi per mangiare. Due pacchi, 8 e basta. È pure tanto, 8, è che... Sono buono, non gli davo niente. Perché non gli dai niente? No, no, brasato non mi ispirava fra tutti, però... Brasato? Guarda che proprio nonno, rana, nonno rana, rana ne sa, eh. Ma noi di rana abbiamo assaggiato tutti i sughi. I sughi. Che erano buoni. Sono finiti! No, Ancora qua che cerca, no, ne famo altri! Ma, vai, 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 i goblin, no! Ma che c'è un segreto che non so su Giovanni Rana Armulino? Ci hanno pagato, è una DV, non lo so, non è successo. Però Dammi però prossimo. Però se complimenti magari ce li regalano, buoni. Ah, se è una tecnica, però. sì. Sfoglia velo la ricotta, 3,39 euro. Un velo ed ecco il ripieno. Abbiamo creato sfoglia velo perché il bello della pasta ripiena è il ripieno. La sfoglia è così sottile, delicata e trasparente che si sente di più il ripieno. Ripieno, ripieno. Il ripieno è ripienato. Ripieno, ripiene, ripienati. Senti, a me non piace quando la sfoglia è così sottile. È un prodotto inventato per quello, quindi a chi piace la sfoglia così sottile trova la morte sua, va bene. Ci stiamo, andiamo, ricotta e spinaci. Aspetta, è malontano, eh, perché già vedo sul piede di guerra a mie, fra, sono là con i forchetti. Mangio qua, oh. Però è vero che so buono. La ricotta qua non mi fa impazzire, però anche il fatto che senta il basilico effettivamente mi dà una gioia bella. Oh, ma fai vedere un po' gli ingredienti. Il 60% è ricotta. Parmigiano, reggiano, di OP, olio, reggirasole, sale, aromi naturali, fibra di frumento, aglio. Io non so se mentre non c'è stavo qua al mulino, entrerò già in lana e gli appuntarò una mestola. Però effettivamente, oltre alla loro follia, eppure loro se beccano qualcosa in meno. Che sta? 8 meno. 
Ma anche il panino come spigno. Sfagliavelo al salmone affumicato, 3,39 euro. La sfoglia è così sottile, delicata e trasparente che si sente di più ripieno. Sfagliavelo hanno più ripieno. Non ci mettiamo manco la pasta, ci prendiamo tocchi di salmone. Il profumo promette tanto, parte molto bene, però poi è un po' come se stonasse qualcosa. È una bella lettera d'amore, ma scritta in Comic Sans. Lo senti questo salmone che sale, no? Per pe la cascata. Però a metà dice, ma sai che c'è a me va, c'è sta pure Marco Arbarbato lì. Non mi ha fatto impazzire, ma so sicuro che a chi piace il salmone sta roba fa emozionare. Beh, più che altro che al cuore è proprio una frecciata sulla pancia, sulla lingua, ti conquista di gusto. A me non è piaciuto. Io ti direi, non, non è brutto come sapore, però ti direi un sì. e mezzo. Sfoglia vela la norma. Indovina, bravissima, bravissima, 3,39. Ma che bello il colore, guarda come spinge, guarda come è rosso. Pare il cappello del de, de grande puffo. Oh, ma senti il profumo, senti il profumo. Mazza, ma arriva. Ma che belli questi. 3,39, pure loro, tanto non un po' cos'è. Cioè, deve costare 3,39 il raio lorana, se no non è un raio lorana. Ma anche la farcitura sembra più abbondante degli altri. Terribile dubbio. Mi sembra strano che tutti quanti pesino 250 grammi, cioè abbiano ingredienti diversi e costino uguale. Ma non è che aumenta e diminuisce la farcitura di ogni singolo raviolo. Dammi un po' raviolo al salmone. Qua abbiamo un salmone e qua abbiamo un norma. Prendiamo per onestà intellettuale anche un altro norma e un altro salmone. Che dici Ale? Forse no? Beh, sembrano più o meno bilanciati, eh. Sai che dobbiamo fare? Primo salmone. Norma. Secondo salmone. Norma. Abbiamo appena debancato l'azienda Giovanni Rana. Questo è un attacco al sistema. Tu da me non c'è di più online. Sai che dovremmo vedere anche la composizione degli ingredienti, perché magari è il 5% di salmone, l'80% di gorgonzola, dipende e cambia in base anche a quello. Però per adesso a livello di qualità in dubbia, veramente alta. Sono veramente buoni. Sotto al braciato. Però che bello che siano solo verdure, formaggio e verdure e basta. Ah, mi piace tantissimo. Sono quasi arrivato al terzo scalino, pensa quanto mi piace. Oh. Buoni, questi 339, 200 c'è una... Eh, beh, sono, sono uguali per tutti. Però guarda, ho oh, metto un'allegria, ma sprizzano gioia. Sono come gli ignomini di TikTok, quelli che camminano così con rastrellino e vanno da HM. Piccoli, gioiosi, gioioni. 8 meno. Sei ancora qua, eh? Stavo, stavo cercando di andare ai prossimi ravioli, ma... Tanto danno la colpa a me, perché stanno mangiando a tutti, però... Sei te che stai qua, sei rimasta qua come in condor, eh? Tutti mangiamo... Qua, stai a lavorare, stai. Lavora così che... sta. Senti, ma non la riprendere, ma basta! Smetti, eh, ma pure crudi, ma basta! Stavo a parlare con Ali, la cosa bella è che le melanzane sono sul fritto, sono fritte. Sono fritte. T'hanno questa sensazione di davvero olietto, di parmigiana. Grazie Ali, è proprio, è proprio quello. Ma voi mi mangiate i ravioli crudi? Si mangiano i ravioli crudi, ho paura qua dentro, mi sento minacciato. Sfoglia velo, gorgonzola di OP, 3,39 euro. Questi al gorgonzola sembrano un po' più vuoti, eh. Cavernosi. No, C'è come il timore che se ne aprissi uno e ci urlassi dentro ne uscirebbe l'ego. Te, che te so di questo? Andiamo pure gli ingredienti, ma. Il 60% infatti è di ricotta. Poi andiamo sul 22% di gorgonzola. Comunque, davvero, sta cosa degli ingredienti puliti, bella per Giovanni Lanna, la tua. Delusione. Davvero si sente più la parte formaggiosa non gorgonzola. E il gorgonzola è proprio un ricordo, un primo amore di anni e anni fa. Adesso sei sposato con Finch, pensi più. È una ricotta con la muffa. Ma no. simpatico, ma secondo me un po' sotto il simpatico vero. Una simpatia che un po' non capisci. Una simpatia passiva-aggressiva, sei meno. Sfoglia grezza al vitello. 3,39 euro. Qual è la differenza tra ravioli, agnolotti, uh, tortellini? Sacco di roba. Effettivamente no. Effettivamente sono tutti questi cuscini ripieni di roba buona. Però tecnica di chiusura dell'impasto. Ingredienti dell'impasto. Tipi di farcitura accomunano ogni tipo di questa pasta fresca ripiena a una specifica regione italiana, ma anche, a un, a anche un, al più piccolo paesino che magari ha la sua tradizione particolare. Sui tortellini poi ci sono però tantissime leggende, una che mi fa tanto ridere, anche se non so, non si sa, credo proprio in generale se sia vera, eh, dobbiamo tornare a Pellegrino Artusi. Il papà della cucina italiana, citando tal Giuseppe Vidossi, fa risalire il termine raviolo al Medioevo. Quando, con questa parola, parola nipote del termine robiola, piccola rapa, si intendevano questi dischi di pasta ripieni di ricotta e rape. È una delle tante leggende. Dovremmo scoprire le altre? Scrivi, fallo nei commenti per fare un video sulla storia dei ravioli in cui giriamo l'Italia assaggiandoli tutti. Quindi, mo, questi qua. 
cosa sono? Negli sfoglia grezza sono tutti tortellini tranne loro, che non sono tortellini. Li abbiamo messi perché sono veramente due dischi di pasta schiacciati su una farcitura. Come sono fatti i ravioli. Due dischi diversi schiacciati, a differenza per esempio dei ravioli al plin, che hanno il pizzico, o l'unico impasto di tortellini, stessa cosa. Ma come li chiameresti te? Il dubbio rimane, e ce lo dici te. Andiamo all'assaggio. Oh che bella la grezzezza, la, ruvi, la, ruvidi, la ruvidità. Per un istante le prendono, poi spariscono un po'. Anche il sapore della carne si dimentica in fretta. È questa ragazza bellissima, questo ragazzo bellissimo che sta su 337, direzione Torlupara, ti passa davanti, per un istante gli occhi si incrociano e tu ti immagini la vita con quella persona. Però, curva, due metri, non c'è più. No, non mi sono particolarmente piaciuti, però questa cosa del grezzo mi ha messo allegria. Io ci metterei un sugo di pomodoro per trattenere bene il sugo su questa texture così violenta, però se ti fai in brodo le capisco uguali. Per me 7 meno meno, e non di più. Giro d'Italia, mortadella a Bologna, IGP e parmigiano reggiano, 3,99 euro. Oh, trovare le fonti storiche è sempre complicato, ma guarda l'artusi come descrive i ravioli, nella scienza in cucina, l'arte di mangiare bene. Fate un impasto di tutto, bietola, ricotta. Prendete il composto a cucchiaiate e mettendolo sopra della farina che avrete disteso sulla spianatoia, avvolgetelo bene dandogli la forma tonda e bislunga delle crocchette. Cioè i ravioli, seguendo questa ricetta, sono delle polpettone di verdura e formaggio. Ma quanto è bello! Io lo lascerei qua tutto il tempo, io lo riconosce. Profumato, ma in maniera delicata. E ripieno il giusto rispetto agli altri, che sembrano più bombardati, forse manco tanto, forse è l'impressione mia. La mozzarella è messa a tocchetti, ho detto mozzarella, volevo dire mortadella, è messa a tocchetti, troppo sofisticato per i miei gusti, è un po' c'è cioè, presente i nobili, eh, tipo i cattivi di Hunger Games, i nobili che parlano così, che fanno ma sì, uccidetelo, è un po'... La mortadella è grintosa, no? La voglio sentire, è molto popolo, stessa cosa al parmigiano, vorrei accarezzarmelo con la lingua, invece scivola via, sono gustosi, questo sì. E per me ci arrivano al 7, 7 è onesto, però è come mi porti sto mazzo di rose il primo giorno e vabbè. Il secondo giorno mi regali l'anello e vabbè. Il terzo giorno mi dici che sono amore a vita tua e la settimana dopo mi scrivi a Temptation Island. E allora no, e allora che relazione è la nostra? È una bugia! Giro d'Italia, gamberi, mozzarella e scorza di limone di Sorrento IGP 4,49 euro. Allora, qui ci abbiamo i più costosi di oggi, vero? Tappa del gusto Campania. Il profumo qualcosa di gambero ricorda, però è leggero, leggero, è lontano, lontano. Cioè, è tipo quando devi prendere in treno con Trinitalia e ti dice tre cambi. È troppo in là, alla tua. Guarda la forma più specifica, più simpatica delle altre. Ah, subito il gambero che tenta di affiorare, non ce la fa. Aspetta, no però qualcosa c'è, eh. è che non mi fanno impazzire. Bello il concetto di scorza perché si sente il profumo in bocca. Ti dirò, per essere i più costosi della giornata, 4,49. No, non ne sento la necessità. C'ho ancora il ricordo di quelli al brasato e di quelli ricotta e spinaci. Ti ci può pure cadere l'occhio un attimo, però poi ti accorgi che è una truffa. È come la casalinga calda a 5 km da te. Lo sai che l'altro giorno al mulino quasi c'avamo un virus bellissimo per colpa di Gianni qua? Questi non li riprenderei e Gianni la deve smettere di aprire le mail a caso. Voto poteva andare pure oltre al 6, convincente, però il prezzo me lo fa troppo scendere e io ti direi 6 meno, meno. 6 meno, meno. Giro d'Italia, burrata, cime di rape e acciughe, prezzo 3,99. Flavia Solle 12. Stiamo qua dai 9, dobbiamo assaggiarti 24 ravioli, perché ti stai a mettere a sbocconcellare un che solo, un singolo raviolo, Senti, Ciro d'Italia? Senti se è buono? Senti se è buono? Però no. Sentiamo se è buono. Ah, però non è no, buono. No, è buono, però costa troppo questo. Però costa questo troppo. Questo costa troppo. Ah, oh, ma aspettiamo che Ale sta qua, si divertiva, sta qua, la telecamera accesa. Signor Giovanni Rana, signor Giovanni Rana, dov'è? No, eh, eccolo qua. Mamma mia, lui sì che mi dà soddisfazione. Ah, guarda, per me è il mio cantiere, è la mia Roma, Giovanni Rana. Tornano le grandi tappe del gusto italiano. Sapori sinceri e genuini, un equilibrio di contrasti che ha il gusto di una passeggiata tra i campi e il profumo del mare. Tutto all'interno di un raviolo. Buon appetito e buon viaggio. Ma quindi voi provate questo quando io dico queste cose? Cioè tu, voi, sentite questo quest, 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 quest imbarazzo nell'ascoltarmi parlare? Sì. E sentiamo lo sto sapore di passeggiare tra i campi. Oh, guarda. Oh. Andiamo. Pieno, eh, di farci tu. Ma che stanno pispigliano, che pispigliano. Che il Giro d'Italia nel 2023 non ha fatto tappe in Puglia. Cioè è passato ma non ha fatto tappa. È andato via come io ho eh. Non gli arreggeva rimanere. Te posso dire, mi sento delusissimo dal signor Giovanni. Però leggevamo che questo ha vinto come miglior sapore il 2023 e quindi è tornato nel 2024. Vediamo un attimo. 
Ma arriva subito la prima di Abba, eh? Gli altri questi stanno un po' indietro con le valigie, che si affrettano, ma lei è spedita. Ammazza, oh! Vedi un po', chi può assaggiare? Praticamente so tre anni che lui fa queste cose per il Giro d'Italia. Ogni anno cambia ricetta. Questa è quella che nel 2023 è piaciuta di più, quindi l'ha riproposta. Le altre tre sono nuove. Senti, lo sai che spinge tantissimo questo? La burrata è proprio sparita. Le acciughe forse a livello di retrogusto, ma... È cime di rapa, questo è il raviolo cime di rapa, con altri ingredienti. Lui sta sotto, ma di pochissimo, a ricotta e spinaci. Quello aveva preso 8 meno, quindi questo è un 8 meno, mezzo meno. È un 8 meno, meno più. Meno, meno più. Pesto alla calabrese con peperoni rossi e mandorle, prezzo 3,99. Senti come fa a venire fame? Pesto alla calabrese con peperoni rossi e mandorle. E pensa che questo ce lo possiamo godere insieme, perché Flavia è allergica. Ah, le mandorle. Ali allergica ai peperoni rossi. Mica, è vero che a te non te vanno? È Il colore? Meno di quelli alla norma, però comunque c'ha sto rosso invitante. È eh, il croccante. È bellissimo. Sto a pensare se siano i più buoni di oggi. Non credo. Però come sapore in un raviolo questo è di una gioia. Brasato quanto venivano... Facevano poco in infame, Ale. Cioè, brasato ti veniva voglia di mangiarli, ricotta e spinaci, stessa cosa. Poi i primi due, loro però sono subito sotto. È che prima abbiamo dato 8 meno meno più, vero? Sì. Ok, ce l'ho, credo. È 8 meno mezzo meno. C'ha senso? È il sole che sorge? No. È Giovanni Rana. A che punto del video siamo arrivati? Al punto delle classifiche. E visto che Giovanni Rana suddivide le categorie di pasta ripiena in maniera così specifica, fammelo pure noi. Cioè non facciamo i tre migliori, i tre peggiori. Andiamo su categoria uh, sfoglia velo, i due migliori, i due peggiori. E cominciamo proprio dagli sfoglia velo. Tiè. E cosa troviamo? Troviamo al secondo posto dei peggiori, l'argento dei peggiori, il salmone affumicato con 6,5. Un costo in realtà nella media degli sfoglia velo, però un sapore che non mi ha lasciato nulla. Neanche quel lato un po' più selvaggio che può averci il salmone. Quindi 6,5 secondo me voto altissimo per la media degli sfoglia velo rana, ma che rispetta a molti suoi cuginetti e delude un po'. E poi, al primo posto dei peggiori, anche questo che conferma comunque la media altissima della qualità giovani rana, ma il gorgonzola. Quelli al gorgonzola a sfoglia velo prendono 6 meno, quindi vanno, sfiorano l'insufficienza. No, non mi hanno caricato di gusto, non c'è stata quella spinta un po' più stagionata che cerco in un raviolo del genere, una grossa occasione sprecata. Eh. Andiamo però nell'Olimpo, ci avviciniamo alle nuvole e al secondo posto troviamo un pari merito. Perché ricotta e spinaci sfoglia velo e sfoglia velo alla norma hanno entrambi come valutazione 8 meno. Guarda, secondo me loro, considerando poi che non hanno questa, questa, questa aggiunta di carne, non c'è quella, quella proteina, no? Ci sta una ricerca più sulla, su, sul vegetale, sul caseario, mi piace. 8 meno ma resteranno nel mio cuore. E rullo dei tamburi al primo posto, quello che è rimasto nel cuore di tutti oggi, perché è il primo che ci siamo spazzolati tutto per quanto ci è piaciuto. E non era perché all'inizio avevamo fame, era proprio gustoso, con questo retrogusto di vino. Il brasato con 8 si porta a casa lo scettro di miglior raviolo sfoglia velo rana. E mo però tocca a sui giri d'Italia. Cioè no, in realtà dovremmo parlare anche degli sfoglia grezza, ma non ti faccio perdere tempo perché era uno. E non era manco troppo buono. Quanto gli abbiamo dato? 7 meno meno. 7 meno meno, cioè era carino, simpatico, ma proprio dimenticabile. Bella sta texture così, eh. Sta ruvida, ma... Bah. E mo famo il giro di... Cosa stai facendo? Smettila. Beatrice ha già messo l'immagine qua. Ale, smettila di riprendere. Non la devi riprendere. Dove sta mia? Quindi, adesso che siamo solo io e te qua dentro e per il resto è solamente sangue e morte, di che cosa stiamo parlando? Del Giro d'Italia? Chi è che ha vinto il Giro d'Italia? Non me lo dire! Aspetta, partiamo dal peggiore. All'ultimo posto, che appunto faremo solo migliore e peggiore perché sono un po' pochi il Giro d'Italia, troviamo quello ai gamberi. Mozzarella scorza di limone. Entra nella sufficienza. Poco poco, ma ci va. Sei meno meno. Buono rispetto alla media dei ravioli imbustati a livello nazionale, perché comunque... Cioè, credo che Giovanni Rana veramente viaggi alto a qualità rispetto a tanti tanti ravioli in busta. Però a me non mi ha fatto brillare, a te ti ha fatto brillare Ale. Eh, non troppo. E Ale, Ale c'ha una bocca buona, eh. Ti posso dire, Flavia, ti è piaciuto Gamberi, Limone? Io mi fido. 
Cioè, le, sono i miei benchmark, capito? Io mi baso su di loro. Quindi, al primo posto abbiamo il pesto calabrese. Con 8 meno, mezzo meno. Il pesto calabrese è 8 meno, mezzo meno. Poi, in realtà, al secondo posto abbiamo quello con la burrata. Burrata e cime di rapa. Che è 8 meno meno più uno penserebbe che questo più annulli questo meno ma no questo più è al terzo posto nella mia testa capito quindi è meno meno più non è un passo un'anticchia è un'anticchia quindi in realtà al primo posto abbiamo proprio loro pesto alla calabrese perché è mezzo meno ma te lo spiego attraverso una simpatica metafora se io mi mettessi a scendere delle scale dovrei fare un passo un passo un passo giusto? stammi dietro eh? se io devo salire delle scale per fare un passo così impiego più energia di quanto mi sia costata scendere qui giusto? e quindi dopo questa spiegazione scientificamente accurata che mi confermano tutti qui mi dà piena ragione non sono pazzo non chiamate il TSO vincono quelli al pistola calabrese meno meno più, più, meno, 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 più. Noi ci vediamo al prossimo video, il prossimo video di questa serie, che credo uscirà subito dopo questo, ma mo capiamo, in cui andremo a assaggiare le due categorie che ci rimangono da provare di Giovanni Rana, ovvero i duetto e gli sfoglia verde, totalmente vegetali. Oh, è stato un po' pesante, mi sento leggermente abbottato, ma che gioia, da un sacco di tempo, proprio il gioione, da un sacco di tempo che volevo assaggiare i ravioli Rana, tutti quanti. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere una bella persona. Eh, tocca pensare ai prossimi video. Qua sotto, pratti sfido a, scrivi quello che ti pare. Pratti sfido a assaggiare tutte le pizze Carrefour, pratti sfido a assaggiare... Fritti. 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 Che fritti? Fritti. 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 Pratti, fritti. Fallo forte, fallo sempre. Noi ci vediamo al prossimo video. Ringrazio per la sponsor Buscopan, che ormai qui al mulino dovremmo prenderlo sempre. No, però sarebbe bellissimo. Ci vediamo al prossimo video, ciao. Ricordati, eh. Meno, meno, più. Meno, più, meno. Non mi è piaciuto. Guarda come sto messo, tipo un goblin stregone. Uno, due, tre, sette. No!